நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நமது உடலும் மனமும் நிம்மதியாக அமைதியாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கணவன் மனைவி உறவு ஒழுங்காக இருக்கும் அதுக்கு நாம் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் அதுக்கு பேர் அக்கறை இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் கேரிங்னு பேர் அதாவது அக்கறைன்னு என்னென்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து கேட்காமையே கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் அக்கறை அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அதாவது ஆண்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் யாராவது ஒரு அக்கறையாக பார்த்துட்டு இருந்தால் தான் வாழவே முடியும் பிடிக்கும் தனியாக வாழ்கிறது கஷ்டம் ஆனால் ஒரு பெண் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க ஆணை ஆண்னா க கணவர் மட்டும் ஆணும் இல்லைங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லா ஆண்களையும் கேரிங்காக பார்த்துக்குவாங்க அது அவங்களுக்கு இயல்பான ஒரு விஷயம் குழந்தைகளை ஒரு ஆண் வளர்த்துவது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒரு பெண் இயல்பாக வளர்த்துறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது இயற்கையிலேயே ஊறி இருக்கு கேரிங் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு ரத்தம் புத்தியில் ஊறுனது ஆண்களுக்கு இல்லாது இங்கே பாருங்க நாங்கள் ஒன்றும் வேணும்னே வச்சுக்கிட்டு வஞ்சனையெல்லாம் பண்ணல இட்ஸ் அ மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் ஒரு அப்படி எழுதி இருக்குங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒரு ஆண் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் வீட்டில் படுத்திருக்காரு அப்போ யாரும் கவனிக்கிறா மனைவி இல்லைன்னா அம்மா அத்தை சித்தி அண்ணின்னு தங்கச்சின்னு அக்கான்னு அந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் அவர் என்ன உறவு என்னன்னு பார்க்காம வீட்டில் இருக்கிற ஆண்களுக்கு அங்கே இருக்கிற வீட்டில் உள்ள பெண்கள் ஒரு அக்கறையோடு கவனிக்கிறாங்களா எப்படி கவனிக்கிறாங்க டீ கொடுக்குறாங்க காவி கொடுக்குறாங்க சுழுதி போட்டு கொடுக்குறாங்க என்ன அப்போ ஏதாவது வேணுமா இட்லி சாப்பிட்றேன்னு கேட்குறாங்க அதை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அவர் வாந்தி எடுத்தாருனா க்ளீன் பண்ணுறாங்க எங்கே அது எவ்வளோ பெரிய வேலை குழந்தை வந்து டிவி போடும்பொழுது தங்கம் டிவி பார்க்காதம்மா ஆஃப் பண்ணிக்கோ அங்கிளுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறது மழை வந்துச்சுன்னா ஜன்னலாக அடைக்கிறது இதெல்லாம் நான் கேட்டால் பண்ணுறாங்க தானாக பண்ணுறாங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் கேரிங் இப்படி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஆண்களுக்கு அங்கே உள்ள பெண்கள் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் பெண்கள்னா மனைவி மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் எல்லா எல்லா ஆண்களுக்கும் கேரிங்கோட ஏதோ ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃப் இல்லை அண்ணி இருக்கிறாங்க இல்லை சித்தி ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க சித்தி காஃபி டீ வேணா வச்சு தராங்களா இல்லையா அவங்க வைக்கணும் அவங்க எதுக்கு வச்சுக்கணும் வச்சு பாருங்க இப்படி ஆண்களுக்கு வீட்டில் எல்லா பெண்களும் அக்கறையோடு கவனிக்கிறதுனால தான் நம்மெல்லாம் வெளியே சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் வேணா பாருங்க அதே நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நான் சம்பாரிச்சு தான் நீ இருக்கிறேன்னு அப்படியெல்லாம் இல்லை ரெண்டுவதுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ரோட்டில் போய் பாருங்க ஒரு பெண் ஒரு குளத்து குளத்து தூக்கிட்டு தண்ணிக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க யாருக்காக போகிறாங்க அவங்களுக்காக போகிறாங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு துவச்சிட்டு இருப்பாங்க சண்டை போட்டுருப்பாங்க காய்கறி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு சமையல் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பெண்கள் வீட்டில் உள்ள பெண்கள் ஆண்கள் மேலே அக்கறையோடு அதை கவனிக்கிறாங்களா இல்லையா ஆனால் இந்த ஆண்கள் எப்பவுமே பெண்கள் அக்கறையோடு கவனிக்கும் போது ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு திருப்பி செய்கிறதே இல்லைங்க அதான் கடுப்புறதுங்க உதாரணமாக ஒரு பெண் உடம்பு சரியில்லாமல் படுக்கிறாங்க இல்லைங்களா எங்கள் உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருக்கும் பொழுது தான் அந்த பெண்ணுக்கு நம்ம பிடிச்சவர் குறிப்பாக ஹஸ்பண்டு அக்கறையோடு பார்த்துற மாட்டாரான்னு ஏங்குவாங்கங்க ரொம்ப ஏங்குவாங்க ஆடிக்கும் அம்மா வாசிக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் படுக்கிறாங்க அப்பவும் எந்த ஆம்பளையாவது கவனிக்காமல் விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செம கடுப்பாயிரும் ஆமாங்க வீட்டில் ஒரு மனைவி உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்துருப்பாங்க இந்த ஹஸ்பண்டு இவர் வாட்டு குளிச்சு போட்டு பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏ ஏமா எங்கம்மா இருக்கிற அங்கே இருக்கிறியான்னு தூரமாக நின்றுட்டு அங்கே படுத்துருக்கிறியா டிஃபன் ஒன்றும் செய்யல போல்ட்ருக்கு பரவாயில்லம்மா நான் வேணா ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ எரியும் தெரியுமா யோ உன் சாப்பாட்டை பற்றி எங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறியே நான் ஒருத்தி படுத்து கிடக்கிறேன் சாப்பிடவே இல்லை ஏன் சாப்பாட்டை பற்றி கவலை பண்ணலையான்னு கோவம் வருமா இல்லையா பாருங்க ஆண்கள் பேசுகிற டைலாக்லேயே பெண்கள் அவர்கள் மீது அன்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இங்கிலீஷ் மாதிரி ஜாஸ்தி ஆமாங்க ஃபோன் பேசும்போதே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சில பேர் ஃபோன் பேசும்போது எங்கே எங்கெங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் நானாம்மா நான் ஆஃபீஸில் இருக்கிறமா அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் வைன் ஷாப்புங்கிறது தெரியும் நீங்கள் மூஞ்சி பார்த்தா தெரியாதா நீங்கள் செருப்பு விடும்போது எங்கே போயிட்டு வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க இது பாருங்க பெண்களுக்கு இன்ட்யூஷன் ஜாஸ்திங்க ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மிங்க அப்போது நீங்கள் பேசும் பொழுதே அவங்க மீது அன்பு அன்பு இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்கங்க எனக்கு சென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்திங்க எங்கிட்ட வந்து அரை மணி நேரம் பேசுங்களேன் என் மீது அன்பு இருக்கா இல்லையா என்பதை நீங்கள் சொல்லலாம் வேண்டாம் நீங்கள் பேசும்போது பாடி லாங்குவேஜில் கண்டு அதெல்லாம் உள்ளிருந்து தெரியும் என்ன நடக்குதுன
என் மகாவோட உடம்பு சரியில்ல இது பாரு கண்டிப்பா நீ சமைக்கூடாது தெரியுமா இன்னைக்கு பேசாம இருக்கு நீ சமைக்கல ஒன்றும் பண்ணாத இல்லைங்க பேசாம இருமா நீ சமையல்லாம் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது உடம்பு சரியில்ல சமையல் பண்ணிட்டு நான் வேணா கடவுள் இட்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டு ரெண்டு இட்லி வாங்கிட்டு பக்கத்தில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு ஏமா லீவ் வேணா போட்டா இதெல்லாம் போட வேண்டாம் சும்மா கேளுங்களேன் ஏமா லீவ் வேணா போட்டு கூட இருக்கட்டா அவங்க தெரியும் சரிங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் அமைதியாக பேசி அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு அக்கறையோடு கவனிச்சுட்டு வந்தால் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்குமா இல்லையா எங்க லீவ் போட்ட என்னங்க தப்பு யாரா இருக்கோ லீவ் போடுறோமா மனைவி உடம்பு சரியில்லையா அவனே ஃபோன் எடுத்து சார் திடீர்னு வீட்டில் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க சார் ஒரு அப்டேட் லீவ் வேணும் சார் சொல்லி லீவ் வாங்கி பக்கத்தில் போய் அவங்க கேட்பாங்க ஏங்க லீவ் எடுத்தீங்கன்னு என் செல்ல குட்டி உனக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லை அதனால தான் சொல்லி பாருங்களே கல்லறைன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் தாங்க பதினஞ்சு வருஷம் தாங்க அப்டேட் லீவ் போட்டு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து நெத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கையை வச்சுட்டு கல்லூரின்னு சொன்னா இல்லைமா விஷம் போடுமான்னு சொல்லி நெத்தில் கையை வச்சுட்டு ரெண்டு காஃபி போட்டு கொடுங்க எங்க ஆம்பளை போடுற காஃபியை மனுஷனாக குடிப்பேன் அந்த பெண்கள் குடிச்சுட்டு நல்லா இருக்குன்னு போய் வேறு சொல்லுங்கள் நவ்வில் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவிக்கு அவர் ஒரு தேவைப்படும் பொழுது எல்லா நேரத்துலையும் இல்லைங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பெண்ணுக்கு எல்லா நேரத்துலேயும் ஒரு அக்கறை தேவையில்லை அவனால் முடியாதப்போ அந்த ஆண் வந்து உதவி மட்டும் செஞ்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆம்பளையும் அவ்வளோ பிடிக்குங்க அந்த கணவரை அவ்வளோ பிடிக்குங்க அதுவே ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவி எப்போ வந்து உடம்பு சொல்லாம் படுத்திருக்காங்களோ எப்போ அவங்களால முடியலையோ முடியாத நேரங்களில் போய் ஹெல்ப் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி நடிங்க போய் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அன்பாக அக்கறையாக ஒரு நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அவ்வளோ சந்தோஷம் வருங்க தோச்சு பாருங்க ஐம்பது வருஷமாக வீட்டையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி ஐம்பது வருஷமாக சில பேர் இல்லைங்க வீட்டில் இங்கே சமையல் கட்டு வீடு தாங்க கதி காலை எந்திரிச்சு பாத்திரம் கழுவ வேண்டியது துணி துவைக்க வேண்டியது சமையல் பண்ண வேண்டியது குழந்தைய பார்த்துக்க வேண்டியதுன்னு அதுலேயே வாழ்க்கை ஓடிட்டுருக்கு இல்லையா அப்போ அவங்கள கவனிக்கிறது யார் கணவர் தான் கவனிக்கணும் கணவர் வந்து மனைவி கிட்ட அவங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போல்லாம் மட்டும் கவனிச்சு பாருங்களேன் இதுக்கு பேர் கேரிங்னு பேருங்க அப்போது இந்த அக்கறைங்கிறதையும் கேரிங்கிறத யார் கற்றுக்கிறீங்களோ அந்த கணவர் அந்த மனைவி கொடுக்கும் பொழுது அந்த மனைவி சந்தோஷத்தில் உங்கள் மீது அன்பாக இருப்பார் அப்பொழுது குடும்பத்தில் கடன் மனைவிக்குள்ள உறவு ஒழுங்காக இருக்கும் அப்போ குடும்பம் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழும் பொழுது அந்த சந்தோஷத்தில் கிடைக்கும் சக்தியில் நமது உடம்பில் எந்த வியாதி வந்தாலும் தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் இது இல்லைன்னா இத்த வியாதி மருந்தெல்லாம் வைத்தியத்துக்கு இதுவும் ஒரு பயன்படும் உங்களுக்கு இது ஒரு டிப்ஸ் எனவே நாம் நமது மனைவியை அக்கறையோடு கவனித்து நாம் நிம்மதியாக வாழ்வோமாக இந்த கணவன் மனைவி அன்பாக வாழ்கிறதுக்கு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு பாதுகாப்பு அதாவதுங்க ஒரு கணவனுக்கு ஆபத்து வந்தால் அவரே பாதுகாத்துக்குவார் ஒரு மனைவிக்கு அதாவது பெண்ணுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும் பொழுது யாராவது பாதுகாத்தா பிடிக்குங்க உதாரணமா ஒரு கணவனும் மனைவியும் ரோட்ல போயிட்டு இருக்காங்க நாலு ரவுடி பசங்க மனைவி கிண்டல் பண்றாங்க இப்ப என்னாச்சு அந்த பெண்ணுக்கு ஆபத்து வந்துருச்சா இந்த கணவன் வந்து காப்பாத்தணுமா எந்த கணவனாவது அந்த ரவுடி பசங்களை பார்த்து பயப்பட்டுட்டு மனைவியோட கையை பிடிச்சு ஏ வாமா அப்போ சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போய் போயிடலாமா இங்கே ரவுடி பசங்க இருக்காங்க காளி பசங்க வாமான்னு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போங்களே அந்த மனைவி என்னதான் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு ஆம்பளை நான் ரவுடி பசங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க என்னென்னு கேட்குறதுக்கு துப்பு இல்லை இழுத்துட்டு ஓடுது பாருன்னு இதையெல்லாம் நம்பி தாலி கட்டிக்கிட்டோமே சொல்லி செம கடுப்பாவாங்க லோ அப்போ என்ன பண்ணணும் பாதுகாக்கணுமா இல்லையா இங்கே பாருங்க அதுக்காக போய் ரவுடி பசங்கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்துடக்கூடாது டெக்னிக்காக பாதுகாக்கணும் அப்படியே நாற்பது அடி தள்ளி வந்து சேஃபர் சைடு டிஸ்டன்ஸ் சேஃப் சைடில் வந்து நின்றுட்டு ஏமா நீ ஒன்று பண்ணு நீ ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போ ஏன்னா கொஞ்சம் வேலை இருக்குது சும்மா நல்லா புரிஞ்சுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு பக்கத்தில் போய் அடி வாங்காமல் அந்த மனைவியை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு டக்காலிட்டி வேலை சொன்னா கேளு ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போ நீ பார்த்தா தாங்க மாட்டேன் ஆமாம் நம்ம மடி வாங்கிறது பார்த்தா யார் தான் தாங்கும் தூரம் வந்துட்டு அந்த மனைவி சந்தோஷப்படுறக்காக பாதுகாக்கிற மாதிரி ஒரு வேலை போவோம் சொன்னா கேள்வி மாதிரி ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போமா நான் போய் என்ன எதுன்னு கேட்டுட்டு ரெண்டு அடி போட்டு ரெண்டு போய் பாருங்களேன் மனைவிக்கு தெரியும் நீங்க போனா நீங்க தான் அடி வாங்கிட்டு வருவீங்க அப்புறம் அதை யாரு வாக்குறேன் சொல்லி கையை பிடிச்சி சொன்னா கேளுங்க வேண்டாங்க அவ
அந்த ரவுடி பசங்க அங்கிருந்து ஏன்னு கத்துவாங்க நீங்க உடனே வாடா அப்படின்னு சொல்லணும் அவனு சொல்லுவானுங்க எங்கடா அப்படின்னு கேட்பானுங்க நீங்க சொல்லணும் வீட்டுக்கு வாடா அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த ரவுடி பசங்க வீட்டு அட்ரஸ் சொல்றா அப்படிம்பானுங்க உடனே நீங்க கண்டுபிடிச்சு வாடாரு ஓடி போயிருக்க ஆமா சொன்னா வந்து உதைப்பாங்களா இல்லையா உங்க மனைவி அடுத்த நாள் காலையில இல்லாது ஃபோன் பண்ணி நேத்து மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது எங்க ஹஸ்பண்ட் அடிக்க போயிட்டார் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரே பெருமையா பேசிப்பாங்க நமக்கு தான் தெரியும் எப்படி அடிக்க போனோம்னு ஹம் புரிஞ்சுங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு மனைவிக்கு ஆபத்து வரும் பொழுது அதை காப்பாற்றும் கணவனையே பிடிக்கும் ஆனா அந்த வீரன் இருக்கிறங்க அப்ப ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும்னா அவருடைய பாதுகாக்கிற ஒரு வீரமான ஒரு ஆள் தேவைப்படுது அப்படி மாதிரி புரிஞ்சுக்குங்க வீரத்துல நிறைய டெக்னிக் இருக்குது அடி வாங்குற வீரன் இருக்காங்க அப்படி டெக்காலிட்டி காட்டுற வீரன் இருக்காங்க நமக்கு எதுக்குங்க வெயின் வம்பு அதனால அந்த மலை சந்தோஷப்படுற மாதிரி வீரன் அறுந்துட்டு போவோமே ஒரு வேலை துண்டு போய் அடிச்சுட்டு வாங்க எனவே மனைவிக்கு காப்பாற்றுற கடவுளையே பிடிக்கும் சமீபமாக நான் வந்து சென்னையில் காரில் போயிட்டு இருந்தேங்க ஒரு சம்பவங்க அதை கேளுங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து கார் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் இந்த சிக்னல் திடீர்னு ரெட் சிக்னல் போட்டாங்க ஒரு பைக்கில் கணவனும் மனைவியும் அவர் வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க பின்னால் இந்த குட்டி யானைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா டாட்டா ஹேஸு அது வேகமாக வந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு சிக்னல் போட்டோடனே நான் வண்டி நிறுத்திட்டேன் இந்த டூவீலர் காரும் அவரு வண்டி நிறுத்திட்டாரு யார் இந்த மனைவியோட போகிறவர் இந்த டாட்டா ஏஸில் வந்தார் இல்லையா அவரு ஜாலியாக பாட்டு கேட்டுட்டு அவர் வந்து ஜாலி மூடில் வராது போல் இருக்கு கொஞ்சம் பிரேக் போடுறதுக்கு தாமதம் ஆயிடுச்சு வண்டி அப்படி நின்று லேசாக இங்கே பாருங்க இடிக்கெல்லாம் இல்லை டூவீலர் லேசாக லேசாக டச் பண்ணிடுச்சு அந்த மனைவிக்கு ஒரு சின்ன ஜர்க்கு ஆபத்தும் இல்லை வண்டிக்கு டேமேஜும் இல்லை அது பெரிய குற்றமும் இல்லை லேச மனைவி பயப்பட்டாங்க அந்த ஹஸ்பண்டு பண்ணார் பாருங்க ஒரு காரியம் எனக்கு பார்த்து புல் அடிச்சிருச்சுங்க செம டெக்னிக்குங்க உடனே அந்த மனைவி பார்த்து கண் ஜாடையிலேயே இறங்கு அப்படி மாதிரி காட்டினார் அப்படி வீரம் தானே இவர் பாதுகாக்கணுமா இல்லையா இறங்கு அப்படின்னாரு அந்த மனைவி இறங்கி நின்னாங்க அப்படியே ஸ்டைலாக ஸ்ட்ரைட் டேண்ட் போட்டுட்டு அப்படியே போனார் நான் கூட நினைச்சேன் இவர் போய் அந்த டாட்டா ஏசோடைய டிரைவர்கிட்ட சண்டை போட்டு பெரிய கலாட்டா ஆக போகுதுன்னு அப்படியே வந்தாருங்க அப்படி வீரமாக வந்து இவர் அந்த டிரைவர் உட்காந்துட்டு பயப்படுறாரு அடிக்க போகிற என்னமோ சொல்லிட்டு மெதுவாக பக்கத்தில் வந்து கண்ணாடி பக்கத்தில் வந்து அப்படின்ட்டு அவர் ஆட்டுக்கு போய் பைக்கில் உட்காந்து பொண்டாட்டி எடுத்து அவர் ஆட்டுக்கு போயிட்டாருங்க செய்கி ஒளி இல்லை சேதாரம் இல்லை அட பாதுகாத்தாச்சு புரிஞ்சுங்களா இப்போ அவனை போய் ரெண்டு கட்ட வாரத்தில் திட்டி அவன் திருப்பி திட்டி சண்டை போட்டிருந்தா பெரிய சேதாரம் ஆயிருக்கும் இல்லை அடிக்க போயிருந்தா பாருங்க சும்மா ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் அந்த மனைவிக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் தெரியுமா வீட்டுக்கு போய் இன்னும் சிக்னலில் லேசாக இடிச்சிருச்சு ஒன்றுமே ஆகலை இப்படி அடிக்க போயிட்டார் தெரியுமா அப்படின்ட்டு அந்த மனைவி எவ்வளோ பாராட்டு வாங்க தெரியுமா எனவே ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் மனைவி மட்டும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு ஆண் மகனும் வீட்டில் உள்ள அனைத்து பெண்களையும் பாதுகாக்கணும் அது அம்மாவாக இருக்கும் பாட்டியாக இருக்கும் அத்தையாக இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆளும் ஒரு வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும் பொழுது உடனே வரிஞ்சு கட்டிட்டு நின்று என்ன ஏது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த பெண்களுக்கு உங்களை பிடிக்கும் இதுதான் அன்பு அப்போ தான் அந்த குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்கும் எனவே பாதுகாப்பு என்ற விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொரு ஆளும் மனைவி உட்பட குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய நேரத்தில் சரியான நேரத்தில் ஒன்று பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லது பாதுகாப்பு மாதிரி நடிக்க வேண்டும் ஆக மொத்தம் அவர்கள் மனதில் நாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்கிவிட்டால் அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்வார்கள் அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தால் நாம் நிம்மதியாக வாழலாம் நிம்மதியாக வாழும் பொழுது உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துகிறது எந்த ஒரு வியாதி இருந்தாலும் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக வாழும் பொழுது தன்னைத்தானே குணப்படுத்துகிறது இப்படி வாழும் பொழுது நாம் மருந்தில்லாத உலகத்தை படைக்க முடியும் எனவே பாதுகாப்பை கொடுப்போம் நாம் நிம்மதியாக வாழ்வோம் இந்த கணவனும் மனைவியும் அன்பாக நிம்மதியாக இருந்தால் தான் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் குடும்பம் நல்லா இருந்தால் தான் சந்தோஷம் வரும் சந்தோஷம் வந்தால் தான் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்த சண்டை அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்கு இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி இப்போ பாருங்க ஒரு ஆணுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தால் யார் தெரியுமா பாதுகாப்பு அதுக்கு ஆணே தான் பாதுகாப்பு ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தால் யார் தெரியுமா பாதுகாப்பு பெண் கிடையாது அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அப்பா அம்மா பாதுகாக்கணும்னு அவங்க விரும்புவாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்டு பாதுகாக்கணும்னு
என்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அதாவது எனக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்போது இவர் வருவாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை காப்பாற்று உதாரணத்துக்கு ஆணுக்கு ஆணையை பாதுகா பாதுகாப்புன்னு சொன்னேன்ல அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே தனியாக ஒரு வீடு ஒரு பாம்பு வந்துருச்சு ஒரு ஆம்பளை உட்காந்துருக்காரு யாருமே பக்கத்தில் இல்லை ஒரு ஆம்பளை என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணுவார் எந்த ஆம்பளையாவது பாம்பு வந்து கொத்தருக்கு நிற்கும் பொழுது ரொம்ப பாது அதாவது ஒரு பாதுகாப்பு தேவைப்படுற நிலம் வந்துருச்சு இல்லையா எந்த ஆம்பளையாவது இப்போ மொட்டையும் பொண்டாட்டி இருந்திருந்தால் என்ன காப்பாற்றிருப்பா அப்படின்னு நினைப்பாங்களா இல்லை ஒரு ஆணை என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா உடனே கத்துவார் இல்லை குச்சி வச்சு அடிப்பார் இல்லை திருச்சு ஓடுவார் சில ஆம்பளைங்க யாராவது ஆம்பளை இல்லையான்னு கூப்பிடுவாங்க இது ஆண்களின் இயல்பு ஒரு பெண் தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு பாம்பு வந்துருச்சு காட்டுக்குள்ள வீடு அந்த பெண் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுங்களா நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க அது பெண்கள் சொன்னாலே நம்ப மாட்டாங்க அந்த ஆபத்து வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ என்ன அவ்வளோ ரிசர்ச் நான் முடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் தனியா ஒரு வீட்டுக்குள்ள பாம்பு வந்துருச்சு ஒரு பெண் என்ன தெரியாம பண்ணுவாங்க கல்யாணமான பெண்ணா இருந்தா தன் கணவன் பக்கத்துல கூட இல்லையே நமக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சு அவர் கூட இருந்திருந்தாருன்னா காப்பாத்திருப்பாரோ காப்பாத்துறாரோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் ஒரு அவர் இல்லையேங்கிற ஒரு ஏக்கம் வரும் அவங்க என்ன தெரியாம பண்ணுவாங்க பாம்பு கொத்தருக்கு நின்றுருக்கும் போன் எடுத்து போன் பேசுவாங்க யாரு ஹஸ்பண்டுக்கு மனைவி இருக்கிறது எங்க சென்னையில ஹஸ்பண்டு வேலைக்கு போயிருக்கிறது எங்க காஞ்சிபுரத்துல காமெடி கேளுங்களேன் அவர் காஞ்சிபுரத்தில் வேலைஞ்சிட்டு இருப்பார் இவங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஃபார்ம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிங் போயிட்டு இருக்கோம் ரிங் போயிட்டு இருக்கோம் ஹஸ்பண்டுக்கு ஏன்னா ஆபத்து வந்துருச்சா இல்லையா ஹஸ்பண்டு பாதுகாக்கணுமா இல்லையா அவர் வேறு காஞ்சிபுரம் போயிட்டாரா இல்லையா ஃபோன் போக இங்கே பாருங்க உண்மை இல்லைங்க அதாங்க பண்ணுவாங்க அந்த ஹஸ்பண்டு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு என்னம்மா அப்படின்னு சொன்னோடனே எங்கே பாம்புங்க வீட்டுக்குள்ளீங்க கொத்தருக்கு நிற்கிறதுக்கு அப்படிம்பாங்க நான் கேட்குறேன் கொத்தருக்கு நிற்கிறக்குல்ல காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற அவருக்கு ஃபோன் பண்ணால் அவர் எப்படிங்க காப்பாற்றுவார் சில ஹஸ்பண்டு பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் எப்படிங்க காப்பாற்றுவாங்க அது வேறு விஷயம் ஒன்று அந்த ஹஸ்பண்டு இவர் பெரிய புத்திசாலி ஏய் அறிவு கட்டவலை லூஸு எந்திரிச்சு ஓடுறி குச்சி வச்சு அடி ஃபோன் பண்ணுறா பாரு நான் இருக்கிறது காஞ்சிபுரம் பாம்பு இருக்கிறது சென்னை கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா உனக்கு அப்படின்னு எந்த ஹஸ்பண்டாக திட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலன்னு இருந்தேங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு தெரியாதா பாம்பு வந்தால் எந்திரிச்சு ஓடணும் குச்சி வச்சு அடிக்கணும் கத்தணும் யாராவது கோப்பணும்னு பெண்ணுக்கு தெரியாதா புரிஞ்சுக்கங்க எல்லாமே தெரியுங்க எங்க பெண்களுக்கு தெரியாத ஐடியாவா எல்லாம் தெரியுங்க உங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா ஃபோன் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் வந்து பாதுகாத்து அந்த பாம்பு அடிக்கிறதுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி ஆபத்து வரும்பொழுது உங்கள் மூஞ்சி உங்கள் ரியாக்ஷன் எப்படின்னு பார்க்குறக்கு தான் ஃபீலிங்ஸ் புரியலையா நல்லா கவனிங்க உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் தன் மனைவிக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு பிரச்சனையும் சொல்கிறாங்கன்னா ஐடியா கேட்டு இல்லை உங்கள் ஃபீலிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது தான் லூசு மாதிரி உட்காந்துட்டு குச்சி வச்சு அடி எந்திரிச்சு ஓடும் சொன்னீங்கன்னா அந்த பெண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க கோவம் வந்துடுவாங்க மேலே போன கட் பண்ணிட்டு பேசாமல் இருப்பாங்க எப்படி தெரியுமா சொல்லணும் பாருங்க எனக்கு ஒரு வேலை எம்பொண்டாட்டி ஃபோன் பண்ணி பாம்பு இருக்குன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா ஐடியாலாம் கொடுக்க மாட்டேன் இங்கே பாருங்க ஐடியா கொடுக்குற எந்த புருசுரியும் பெண்ணுக்கு பிடிக்காது ஒன்லி ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் உடனே ஐயோ பத்து பத்து பத்துமா 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 ஐயோ கூட இல்லையே கூட இல்லையே பக்கத்தில் இல்லையே உடனேமா ஐயோ பாம்பு வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஐயோ பல போட வேலைக்கு இது காஞ்சி போகிறதுக்கு வந்துட்டு அவன் கூட இல்லையே இப்படி அப்படின்னு பதறணும் இவ்வளோதான் அவங்க எதிர்பார்க்குறது அப்படி மட்டும் பதறி பாருங்களேன் என்ன ஃபீலிங்ஸ் கொடுத்துட்டிங்களா உடனே அந்த மனைவி ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு பாம்பை ஒரு அட்டி பாம்பு செத்தே போயிருங்க கையில் அடிச்சிருவாங்க ஆமாம் அடிச்சுட்டு யாருக்கிட்ட என் புருஷனை லவ் பண்ணுறாரு அப்படிப்பாங்க நீ ஒரு லூஸ் மாதிரி உட்காந்துட்டு குச்சி வச்சு அடி எந்திரிச்சு ஓடணும் ஐடியா கொடுத்துட்டு இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க சரி நீங்கள் காஞ்சி பொறுத்த வேலையை பாருங்க வேலையை பாருங்க வேலை முக்கியம் கட் பண்ணிட்டு பாம்பு பேசிட்டு இருப்பாங்க ஏ பாம்பு என்னை வந்து காடி இப்போ நான் உயிரோடு இருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இது இந்த லூஸ்க்கு எதாவது தெரியுதா அப்படிப்பாங்க புரிஞ்சுக்குங்க உலகில் உள்ள எந்த ஒரு பெண்ணும் ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட பிரச்சனையும் சொல்கிறாங்கன்னா ஐடியா கேட்டு கிடையாதுங்க ஃபீலிங்ஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபீல் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ஐடியா கொடுக்குறது டெக்னிக்கலாக டெக்னிக்கல் இந்த புத்தி இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸில் வச்சுங்க வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுக்கோங்க மனைவிக்கிட்ட ஓன்லி எமோஷ்னல் ஓன்லி ஃபீலிங்ஸ் ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் என்னங்க நான் ஒரு பெரிய எம்எல்ஏ தெரியுமா அப்படின்னு
எங்கள் ஹஸ்பண்ட் நேற்று ஆமாம் ஃபார்ம் வந்துருச்சு பற்றியா என்ன பக்கம்னாரு சொல்லி அப்படியே அவங்க மேலே அவ்வளோ பிரிய வருங்க எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டிய நேரத்தில் சரியாக பாதுகாத்தால் அவங்கள் ஆள் மனசில் உங்கள் மீது அன்பு அதிகமாகும் எனவே பாதுகாக்கிற ஹஸ்பண்டை தான் பிடிக்கும் அவ்வளோ சில வீட்டில் ஹஸ்பண்டு கூட இருந்தால் பயமாக இருக்கும் வீட்டு விட்டு வெளியே போனார்னா அப்படா இப்போ தான் அங்கே பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற குடும்பமெல்லாம் இருக்குது சில வீட்டில் மனைவி கூட இருந்தால் ஹஸ்பண்டுக்கு பயமாக இருக்கும் இது ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு மாறிங்க எல்லா வீட்டிலையும் ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ புரிஞ்சுக்கங்க ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவியை பாதுகாக்க வேண்டிய நேரத்தில் சரியாக பாதுகாக்கும் பொழுது அப்பொழுது அந்த மனைவிக்கு உங்கள் மீது ஒரு அன்பு வருகிறது எனவே பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நான் பேசுவது எமோஷ்னல் எமோஷ்னலை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேனே தவிர ஃபிசிக்கல் கிடையாது கூட இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை என் எனக்கு ஒன்று ஆச்சுன்னா அவர் பாதுகாப்பார் அவர் துடிச்சு போயிடுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை அந்த மனைவியின் மனதில் நாம் ஏற்படுத்திவிட்டால் அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்வார்கள் இந்த நிம்மதி கணவன் மனைவிக்கு உறவுக்கு ஒரு அன்பை கொடுக்கும் அந்த அன்பு உங்கள் உடம்பில் ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் அந்த சக்தி உடம்பில் எந்த வியாதி இருந்தாலும் தன்னை தானே குணப்படுத்தும் மனம் நிம்மதியாக வாழ்வோம் எனவே பாதுகாப்பு கொடுங்கள் நாம் நிம்மதியாக வாழ்வோம் கணவனும் மனைவியும் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஒரு ஐடியா இந்த குழப்பம் குழப்பம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா குழப்பம் இந்த குழப்பம் வந்தா கணவர் எப்படி தீர்த்துக்குவாரு மனைவி எப்படி தீர்த்துக்குவாருன்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோங்க இந்த கணவன் மனைவி ஒன்றா இருந்தாவே குழப்பம் தான் ஆனால் அவங்க குழப்பத்தை எப்படி தீர்த்துக்கிறாங்கன்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாங்க ஏங்க ஒரு ஆளுக்கு குழப்பம் வந்து விட்டால் அவர் எப்படி தெரியுமா தீர்த்துக்குவாரு தனியாக உட்காந்து யோசிப்பாரு டைம் 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 ரொம்ப நேரம் யோசிச்சா அந்த குழப்பம் அவருக்கு தீர்ந்துவிடும் இது ஆண்களின் இயல்பு ஒரு பெண்ணுக்கு குழப்பம் வந்தால் எப்படி தெரியுமா தீர்த்துக்குவாங்க ஏங்க ஆம்பளை மாதிரி தனியாக உட்காந்து யோசிச்செல்லாம் தீக்காது இன்னொருத்தர் வேணும் அதுவும் ஹஸ்பண்ட் இருந்தால் அவர் தான் வேணும் அவர் உட்கார வச்சு ஏங்க இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு அப்படி வந்து ரொம்ப நேரம் பேசி தீர்த்துக்குவாங்க புரிஞ்சுக்கங்க ஆண்கள் சொந்தமாக தனியாக உட்கார்ந்து யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து யோசிக்கும் பொழுது சரியான ஐடியா வருகிறது பெண்கள் யாராவது முன்னால் உட்கார வச்சு அது பிடிச்சவங்கள முன்னால் உட்கார வச்சு இவங்க பேசி 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 ரொம்ப நேரம் பேசும் பொழுது அவர்களுக்கு ஐடியா வருகிறது எனவே பெண்கள் பேசித்தான் ஐடியா தீர்த்துக் கொள்வார்கள் அதாவது குழப்பத்தை தீர்த்துக் கொள்வார்கள் ஆண்கள் பேசாமல் குழப்பத்தை தீர்த்துக் கொள்வார்கள் இந்த இரண்டுக்கு உள்ள ஒரு முரண்பாடு தான் எல்லா வீட்டுக்கும் சண்டைங்க இது எப்படி சண்டையாக மாறுது இது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஒரு ஆள் அவருக்கு வியாபாரத்தில் ஒரு குழப்பம் வந்துடும் வீட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு பாருங்க டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாரு கண்ணு தான் டிவி பார்க்கும் மைண்ட் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் அது என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு இந்த மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க சமையல் ரூம்ல இருந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இவர் என்னமோ யோசிக்கிறாருன்னு பக்கத்தில் வந்து எங்க என்னங்க யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க இந்த ஆம்பளைங்க பெரிய புத்திசாலி மாதிரி எப்பவுமே ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படிம்பாங்க அவங்களும் நம்மளை மாதிரி போயிடுவாங்க மறுபடி பார்ப்பாங்க இல்லை இது என்னமோ யோசிக்குது சொல்ல மாட்டேங்குதுன்னு இவங்க மண்டை வெடிச்சிரும் ஆமாங்க இந்த ஹஸ்பண்டு மட்டும் யோசிக்கும் போது ஒரு ஆண் வந்து என்னன்னு சொல்லன்னா அந்த மனைவிக்குங்க அப்படியே மண்டை வெடிச்சே போயிருங்க மெதுவாக பக்கத்தில் வந்து மறுபடியும் வந்துட்டு அப்படியே டீ பாயில் சரி பண்ணுற மாதிரி சரி பண்ணிட்டு எங்கேங்க என்னங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படிம்பாங்க இவர் மட்டும் ஒன்றும் இல்லைமான்னு சொன்னால் பெரிய சண்டை வந்துடும் ஒன்றும் சொல்லாதீங்க எல்லாம் ரகசியம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரியாமல் என்னமோ இருக்குது அப்படின்னு பயங்கர சண்டை இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் டென்ஷன் ஆகிடும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெண்களே ஒரு ஆண் சொந்தமாக யோசிக்கும் பொழுது பக்கத்தில் போய் என்னங்க யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அந்த கணவர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் நான் ஒரு பிரச்சனையை பற்றி யோசிச்சுட்ருக்குறேன் அது உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் நானே யோசிச்சாதான் தீரும் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உனக்கு தேவையும் இல்லை அப்படியே உங்கள்கிட்ட சொன்னாலும் நீ சும்மாவாக இருப்ப நீ குறுக்க பேசிடுவே பேசலாம் இன்னும் குழப்பத்தில் இன்னும் பெரிய குழப்பமாயிரும் அதனால் ப்ளீஸ் நீ போய் வேலையை பாரு என்ன கொஞ்சம் நிம்மதியாக விடு அப்படின்னு அந்த கதறல் தான் ஒன்றும் இல்லைம்மான்னு அர்த்தம் அதனால் ஒவ்வொரு மனைவியோ கணவர் யோசிக்கும் பொழுது அவருக்கு என்னன்னு கேட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்க கோவப்படாதீங்க அதை தான் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் நீங்கள் போய் வேலையை பாருங்க ஆமாங்க ஒரு கணவனுக்கு தன் பிரச்சனையை
உங்ககிட்ட பேசும் பொழுது என்னங்க தெரியுமா நீங்க சும்மா இருப்பீங்க உடனே ஏங்க நீங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு நீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிடுவீங்க அவர் டைம் வேஸ்ட் ஆயிரும் இதுக்கு பயந்து தாங்க பேசாம இருக்காரு சொல்லாம இருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரியுமா ஒரு ஆண் ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே கவனிக்க முடியும் ஒரு பெண் ஒரே நேரத்தில் பதினாறு விஷயத்தை முற்றிலுமாக முழுவதுமாக கவனிக்க முடியும் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்திங்க ஆமாங்க ஒரு ஆண் டிவி பார்க்குற வச்சுங்களேன் நீங்க கூப்பிடுங்க என்னங்கன்னு திரும்புவாரு ஏமா அப்படியாமா திரும்புவாரு அந்த ஒரு நிமிஷம் கழு திரும்பிச்சு இல்லையா அப்ப டிவில என்ன டைலாக் எனக்கு தெரியாது ஒண்ணு டிவி பார்ப்பாரு இல்ல செல்போன் நோண்டுவாரு இல்ல உங்ககிட்ட பேசுவாரு இல்ல புக்கு படிப்பாரு ஒரு ஆண் ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயம் தான் செய்ய முடியும் ஒரு பெண் அப்படி இல்ல ஒரே நேரத்துல ஈக்குவலா பதினாறு விஷயத்த முழுவதுமாக கவனிக்க முடியும் இது பெண்ணுக்கே தெரியாதுங்க இது ஆணுக்கும் தெரியாதுங்க புரியலையா புரியுற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு பெண் சமையலும் பண்ணிட்டு ப்ளூடூத்ல அவங்க அம்மாவுக்கு ஊருலையும் பேசிட்டு பக்கத்து வீட்டு ரேடியோல எஃப்எம்மையும் கேட்டுட்டு அவங்க வீட்டுல டிவியில நாடகத்தையும் பார்த்துட்டு குழந்தையும் ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற வேலையும் பார்த்துட்டு கணவன்கிட்ட சண்டையை போட்டுட்டு மாமியார்கிட்ட வம்புழுத்துட்டு இருப்பாங்க ஹம் ஒரே நேரத்துல எல்லா ட்ராக்கும் ஓப்பனாகி நடக்கும் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் எல்லாம் மிஸ் ஆகாது இந்த ஆம்பளைக்கு அப்படி இல்லை ஒரு செகண்ட்ல ஒரு ஆம்பளை வீட்டு விட்டு தொடர்த்துறது ரொம்ப சுலபம் பத்து நிமிஷம் இருக்கா என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் என்னம்மா ஆமாம்மா என்ன என்னங்க அவ்வளோதான் ஓட விட்டு ஓடி போயிடுவாரு வீட்டில் நிம்மதியே இல்லை அப்படிம்பாரு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்கள் ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை தான் கவனிக்க முடியும் பெண்கள் பதினாறு விஷயத்தை கவனிக்க முடியும் பல பெண்கள் ஆம்பளை மேலே ஏன் தெரியுமா கோபமாக இருக்காங்க ஒரு ஆம்பளை உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து லேப்டாப்பில் மெயில் செக் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இவங்க ஆட்டோரு கேள்வி கேட்பாங்க இவர் பாட்டுக்கு ரெண்டு மூணு தான் பதில் சொல்லிட்டு ஏமா கொஞ்சம் பேசாமல் இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோவம் வந்துடும் நம்ம மட்டும் சமையல் பண்ணிட்டு இவர் கேட்டால் பதில் சொல்கிறோம் இவர் இமெயில் செக் பண்ணிட்டு நான் கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாருண்ணாம்மா கெப்பாசிட்டி கம்மிங்கம்மா நீ செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு மனைவி டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க கணவர் ஏமா என்னோட இந்த மஞ்ச சர்ட்டு எங்கம்மா வச்சேன் அப்படின்னு கேட்டு பாருங்களேன் தலையெல்லாம் திரும்பாது டிவி பார்க்க ட்ராக்கு தனியாக ஓடிட்டு இருக்கோம் அது செல் பீரோவில் நாலாவது ட்ராக்கில் ஏழாவது டப்பால் இருக்குன்னு செகண்ட் ட்ராக் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆமாங்க இது ஃபஸ்ட் ட்ராக் அது ஃபுல் டைம் ஓடிட்டு இருக்கும் இது பெண்களின் கெப்பாசிட்டிங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க ஆண்கள் சொந்தமாக யோசித்தாதான் அதுக்கு அவங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் அதனால் பெண்களே மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ஆண் யோசிக்கும் பொழுது பக்கத்தில் போகாத டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஒரு மனைவியை அவனுக்கு பிடிக்கும் எனவே ஒரு ஆண் வந்து யோசிக்கும் பொழுது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இன்னொரு ஆண்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல பழக்கம் தெரியுமா யோசிச்சு முடிச்சோன்னே சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்ப டிவி பார்க்கணும்னு அடிச்சுட்டு இருப்பாரு என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு நீங்க பேசாம வெயிட் பண்ணுங்க இவரே யோசிச்சு முடிச்சுட்டு அவர் உங்ககிட்ட பேசும்போது தெரியும் யோசிச்சு முடிச்சுட்டாருன்னு ஏமா எங்கம்மா இருக்கிற அவன் காலில் அடிபட்டுச்சு நல்லா இருக்கான்னு கேட்பாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு முடிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம் பக்கத்துல போயிட்டு எங்க ரொம்ப நேரமா பாக்குறேன் நீங்க என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் அவர் யோசிச்சு முடிச்சுட்டாருனா ஒன்னும் இல்லம்மா ஆஃபீஸில் ரெண்டு பசங்க லீவ் போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வாரத்துக்கு அவங்க லீவ் போட்டால் ஆஃபீஸை எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு யோசிச்சுட்டு இருந்தோமா அப்படின்னு உண்மையே சொல்லுவார் இந்த மனைவி இல்லை என்னமோ இருக்கு இது பொய் சொல்லுது ஒரு மணி நேரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்துச்சு கேட்டால் ஆஃபீஸ் ரெண்டு பசங்கன்னு பொய் சொல்லுதுன்னு ஏமா நாங்கள் சின்ன வயசுக்கு ஜவு மாதிரி யோசிக்கிறாள் தாங்கம்மா அதனால் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க எந்த வீட்டில் ஆண்கள் யோசிக்கும் பொழுது பெண்கள் உதவி செய்கிறார்களோ அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்கும் பல ஹஸ்பண்ட் ஏன் தெரியுமா சாயந்தரம் பாருங்க பார்க்கில் தனியாக உட்காந்துருப்பாங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க பேனு ஆண்கள் தனியாக யோசிக்கும் பொழுது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு இடமே பெண்கள் ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் எனவே எந்த வீட்டில் மனைவி கணவன் யோசிக்கும் பொழுது அதற்கு உதவி செய்கிறாளோ அந்த வீட்டுக்கு கணவன் வருவார் அங்கேயே உட்காந்துருப்பார் வீட்டு விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டார் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுல ஓடி போயிட்டே இருப்பார் எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்கள் யோசிக்கும் பொழுது அவருக்கு உதவி செய்யுங்கள் அந்த மனைவியை ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் அப்பொழுது அன்பு அதிகமாகும் சக்தி அதிகமாகும் நமது உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும்